ஹலோ அண்ட் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் வண்டர் அண்ட் தண்ட் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் எப்போ எப்போ வீடியோஸ் போடுறோமோ அப்போலாம் அவங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒன்று ரெண்டு தண்டரில் எஜுகேஷன் சீரீஸ் மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் கிரிக்னாட் ரீஜெண்ட்டை பற்றி போட்டிருப்பேன் கிரிக்னாட் ரீஜெண்ட் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் மேலே ஐ பட்டனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் செகண்ட் வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அது தொடர்ந்து லூக்காஸ் டெஸ்ட்டு லூக்காஸ் டெஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ண வாங்கிறதுனு சொல்லியிருப்பேன் அதையும் பார்க்கலாம் அதுவும் மேலே கார்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் அலி எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அந்த குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குரூப்புடைய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்து ஸோ எங்கள் இன்ஸ்டாகிராமுடைய பேஜ் லிங்க்கும் நாங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கான வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்கிஃப்ஸ் பேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்கிஃப்ஸ் பேஸு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது யூடியூப்பில் நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது நம்ம தான் முதல் முறையாக தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தமிழில் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பிளைனிங் இன் டேமல் ஸோ தமிழில் நம்ம தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உடனே உடனே வரும் அண்டு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஸ்கூல் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் டியூஷன் மெம்பர்ஸ் எல்லாேருக்கும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் அதுக்காக மட்டும்தான் சொல்கிறேன் ஓகே வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே நம்ம போவோம் இப்போ நம்ம ரியாக்ஷன் வித் அமீன் தான் பார்க்க போகிறோம் அரோமேட்டிக் ஆல்டிஐட் ரியாக்ட்ஸ் வித் ப்ரைமரி அமீன் In the presence of acid to form Skiff's base. If you have any questions, you can ask the question about the reaction to the question. How will you prepare Skiff's base? How will you prepare Skiff's base? Prepare Skiff base from primary amines? How will you prepare Skiff's base from aromatic aldehydes? How will you prepare Skiff's base from aromatic aldehydes? How will you prepare Skiff's base from aromatic aldehydes? How will you prepare Skiff's base from aromatic aldehydes? ப்ரைமரி அமீன் ஒரு ரியாக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் வாங்க இதுக்கான ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் என்னன்றதையும் பார்க்கலாம் புக்குடைய எக்ஸாம்பிளையும் பார்க்கலாம் ஸ்கிஃப் பேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இது தான் இப்போ பார்க்குறோம் இது வந்து ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆல்டிஐட் ப்ளஸ் அமைன் ப்ரைமரி அமைன் இது ரெண்டும் ரியாக்ட்ஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஸ்கிஃப்ஸ் பேஸ்ன்ற ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இது வந்து ஸ்கிஃப் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து ஐயுபிஎஸ்சி நேம் வேணும்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் தெரிஞ்சுதுன்னா இல்லைனா பரவாயில்ல இப்போ ப்ரைமரி அமீன்னா ஆர் சிங்கிள் பாண்ட் என்ஹெச் டூ இதுதான் ப்ரைமரி அமீன்னு சொல்லுவாங்க செகண்டரி அமீன்னா டெர்ஷரி அமீன் வந்து ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் செகண்டரி அமீனையும் டெர்ஷரி அமீனையும் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்டிஹைட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல இப்போ நான் மூணு ஆல்டிஹைட் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆல்டிஹைட் வந்து ஃபார்ம் ஆல்டிஹைட் செகண்ட் ஆசிட் ஆல்டிஹைட் அண்ட் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா பென்ஜ் ஆல்டியேன்னு சொல்லி எடுத்திருப்பேன் ஸோ இது மூணுமே தான் நான் இப்போ மெயினாக எடுத்திருக்கேன் ஆனால் என் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வேணுன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் பென்ஸ் ஆல்டிஹைட் எடுத்துக்கிறேன் சி சிக்ஸ் ஹெச்ஃபை சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச்ன்ற பென்ஸ் ஆல்டிஹைட் மட்டும் தான் நான் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் பண்ண போகிறேன் வாங்க ரியாக்ஷனை பார்ப்போம் டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் வேறு எந்த எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறதில்ல டைம் இல்லைன்ற காரணத்தினால இப்போ பென்ஸ் ஆல்டிஹைட் நான் எடுத்திருக்கேன் சி சிக்ஸ் ஹெச்ஃபை சிங்கிள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இது வந்து அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட் எப்படின்னு அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட் சொல்லணும் பென்சின் ரிங் அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால இது அரோமேட்டிக் அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹைட்னு நான் சொல்கிறேன் இது வந்து அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் எம்வே பென்சின் ரிங் அட்டாச் ஆகிருக்கிறதுனால அரோமேட்டிக் அமீன் ப்ரைமரி அமீன்னு சொல்கிறேன் இதனால் வந்து தென் ப்ரைமரி அமீனுடைய ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் ஆறு ஆறுன்ற இருக்க பிளேஸில் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைன்றதை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சரி இப்போ இந்த ஹோல் ரியாக்ஷன் சாரி இந்த ஹோல் ரியாக்டன்ட்
சிஹ் டபுள் பாண்ட் என் அட்டாச் ஆகிடும் அதாவது இங்கே ஹெச் டூ ஓ வெளில போயிட்டு உடனே இங்கே என் வந்து அப்படியே போயிட்டு டபுள் பாண்டோட அட்டாச் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் இங்கே டபுள் பாண்டோ அட்டாச் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ கேட்லிஸ்ட் வந்து வெளில போகுதுல ஆக்சுவலி கேட்லிஸ்ட் ஆட் பண்ண உடனே ஹெச் டூ ஓ வெளில போகுதுல எண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷனில் நம்ம அதை போட்டு காட்டணும் அது பென்சல் பென்சல் அனிலின் சொல்லுவாங்க இதோடைய காம்பவுண்ட் நேம் வந்து ஐபிஎஸ்சி நேம் வந்து இது வந்து காமனாக வந்து ஸ்கிஃப் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்கள் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் அது உங்களுக்கு இஷ்டம் தான் ஆனால் பென்சல் அனிலின் உங்களுக்கு நேம் தெரிஞ்சால் எழுதுறது ரொம்ப நல்லது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இந்த ரியாக்ஷன் அவ்வளோ பெருசெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவேனா இது ஈஸியஸ்ட் ரியாக்ஷன் இம்பார்ட்டண்ட் ரியாக்ஷனு இது மேபி ஆஃபர்லி எக்ஸாமில் கேட்க சான்ஸ் தான் இருக்குது நான் இன்னும் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணல ஸோ ப்ரிப்பேர் வெல் ஃபார் இட் ஆஃபர்லி எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் இட் ஆஃபர்லி எக்ஸாம் வில் அட்வான்ஸாக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ எனி டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மெயினாக ஷேர் பண்ணுங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்க